Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Agosto a 2, alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas, Webes, at Agosto a 2, Webes naman ang umaga sa lugar na, na ating panauhin ngayong umagang ito, dyan sa New York. Yan po ay walang iba kundi si Tiburcio Villamor Marcos. Don Tiburcio Villamor Marcos, tvm lsn 666 alias TVM-LSM666. Ito po ay isang urgent broadcast. Hindi po ito pinagplanuhan. Kaya po ta, siguro mapapansin ninyo, eh, daglian po namin itong inihahatid sa inyo dahil mayroon sense of urgency na kinailangang makarating ang mga kanyang i-report. Particular sa mga ating tatalakayan ngayong gabi, naniniwala po ba kayo na ang Central Bank ay wala nang uh, halos salapi na nakareserba kundi umaasa na lamang ito sa remittance ng mga OFW. Ang kung makikita po natin sa mga pinakahuling ulat, ang Central Bank ay eh, pinakikita ho nila yung graph nila ay eh, sumasadsad na yung kanilang dollar reserve at uh, umaasa na lamang daw pala ito sa mga OFW remittances at ang mga ini-issue, mga ini-imprentang pera na ating Central Bank, Banko Sentral ng Pilipinas, ay hindi naman pala back ng ginto. Kung baga, malaya sila mag-imprenta na mag-imprenta para lamang makahabol at uh, ma-insure ma no? na yung daily grind ng ating ekonomi ay patuloy na tumatakbo. Kayo po ngayon ay nasa series number 3 nang atin pong sinasagawang Wealth of the Nation Inquiry. Ang Wealth of the Nation Inquiry po ay tumat, uh, tumutugon. O yung tinutumbok po ng Wealth of the Nation Inquiry ay yung pong tagong yaman, yung pong uh, kaban ng bayan na kung, sa, kung bagay ito ang makapagliligta sa buong humanidad, sa buong mundo. Dahil ang mga salapi na nagsisirculate sa buong mundo ngayon ay hindi naman pala back ng ginto o oh, so wala itong gold backing. Kaya minabuti po ng ng ating uh, palatuntong alien talk na bigyan ito ng pansin at nang sa ganun ay maka, magkaroon po ng gabay ang ating mga kababayan at nang sa ganun ay once and for all mabuksan na ang isyong ito dahil kulang pa ho. No? Sad to say, kulang pa ho ang ating kalaman hinggil sa bagay na uh, may kinalaman sa ginto. Hindi lamang po yan Marcos Gold kung ikukumpara yung Marcos Gold, eh, eh, fraction lamang po yan ng total, totality ng kayamanan na nakalagak dito sa ating bansa. So, atin na pong ipakilala ang kapitapitagang, ang honorable man by the name of Tiburcio Villamor Marcos alias TVN-LSN666. Magandang umaga sa inyo dyan. Magandang gabi rito sa Pilipinas. Magandang... Uh... Uh, the B din sa inyo, uh, Brother uh, Antonio. Uh, yes. <laughs> Israel. Yes. Ano oras po ba dyan ngayon sa New York? Uh, alas uh, 9 na ng uh, umaga dito sa New York ngayon. Ayan. At uh, uh, inimbitahan nga ako ng uh, United Nations ngayon mm -hmm. para magkaroon din ng uh, konting uh, uh, sa UN uh, Security Council at uh, makikipag-dialogue, uh, uh, makikipag-network uh, sa mga member uh, countries and uh, at the same time sa mga Council of Foreign Relations Ayun. ng mga iba-ibang bansa. At uh, I should be uh, exactly uh, uh, 12 o'clock sa UN for that purpose. Ayan, ay, hindi naman tayo magtatagal. No? Mga one and a half hours lang naman. <laughs> Last week, <laughs> dalawang oras. Dalawang oras. Oh. Eh, eh itong hintayin nila ako ron, maski darating ko <laughs> ng mga alas dos ng hapon, hihintayin uh, ako. Okay. Ang importante, mm. nandito ako. Oo, kailangan po natin ito maisiwalat, ano, 
Dahil ito pong ating sinasagawang Wealth of the Nation series, ay inaantabayan na po ito ng mga kababayan nating interesado kung saan nga ba nakalagak o paano nga ba natin i-dispense itong uh, napaka-massive-massive uh, wealth. No? Kaya lang ha, every, everything seems to be only on paper. Now, nabanggit ko kanina sa aking opener na ito na rin yung sinyong uh, uh, pinambungan sa akin na ang central bank natin sa dito sa Pilipinas ay eh medyo hindi yata yan yung central bank na pinipicture na o yung pinipresintang karakter o pinipresintang picture dahil sa nabanggit ninyo nga na ito yung umaasa na lamang ito sa OFW remittances sa Bagkos. Imprenta na lang sila ng imprenta pero yung lumalabas na currency ay hindi back ng ginto. Paki-explain lamang po, sir. Uh, oh, ganyan ang nangyayari ngayon. In the first place, eh bawal. Hindi ka pwedeng mag-imprenta ng pera kung wala kang proper na compliances. Antitrust violation yan sa Bureau of Engraving and Printing. Mm -hmm. Ito na nangyayari ngayon. Wala tayong backup. Ginagamit natin ngayon e ang Banko Central ng Pilipinas na na-charter ni Tabaco, ni Fidel Ramos, noong 1993. Walang kapital yan. Yun lang, OFW remittances sa kayong inuutang natin sa ibang bansa. Nautang na natin sa China, Japan, Russia, o sa US. Eh, hindi ka pa makapag-rely dyan dahil Iniuutang mo na na naman ng mga kabataan. Hindi ko maintindihan yan. Hmm. Ngayon. Dapat, kasi massive, nakita ko na yung ating mga bagong bill ngayon, hmm. even yung limandaan at yung isang libo, oh. nakapirma na rin si Presidente at uh, ang... Uh, gobernador na empleyado natin na si Spinilla, eh wala naman silang backup. Paano ka mag-imprenta ng pera ng ganyan? Nandito na nga tayo. I'm trying my best. Ha? Ako, tayo sa Alpha Omega and ang holding bank natin at ang buong 100 million plus Filipino may ari sa ginto na nasa bolt ng Central Bank of the Philippines. Hindi mo pwedeng ilendak yung Central Bank of the Philippines na may kapital na 400,000 metric ton. Maliban dyan, may cash escrow na 380 billion Mm. na kapital yung Central Bank of the Philippines na yan hindi mo yan pwedeng gamitin na sovereign guarantee mo sa ah, hindi ko maintindihan ang ginagawa ng mga empleyado natin at ang gobyerno natin ngayon so itong, itong 400 ah, metric tons nila? itong 400 metric tons ano lang yun, nakalagak lang ho yan dyan pero hindi ho yan Nandyan. Hindi ho yan na... Uh, sa bolt uh -huh. na ginagwardyahan natin, nobody can touch that. Kasi agreement yan ng buong mundo. Mm. Yan, nandyan sa bolt natin sa Quezon City. Itong 400 metric tons na to, meaning hindi po uh, agreement ng buong mundo, meaning eh, hindi to totally or fully na pag-aari ng mga Pilipino, kundi ito ay being shared by uh, different nations para doon garantihan din yung kanilang currency. Although na nagkaroon ng breakdown so, nga itong system, tama po ba yun? Ang mother ko, ang familia ko, nung na-charter ng Banko Sentral ng Pilipinas, etong ginto na ito kasama sa mga asset ng na na-inherit natin, mm -hmm. na-inherit ko na nadala sa Pilipinas na 617,000 metric ton 
pinagyaan ng unang deposito. Nung na-charter nung 1948 na uh, 1949, 1950, that has been agreed by the whole world, nagamit yan through the stimulus backup ng bilateral mines field. Agreement. Breakthrough agreement. Uh -huh. It's a 60-year loan proviso na nag-mature nung 2005 na nagkaroon ng 5-year na moratorium. Apa. Since then, walang backup na na ng lahat na central bank ng buong mundo. Nag-mature lahat. Mm -hmm. Nire-structure natin yan. And we have now the new 20-year loan provision ng bilateral, trilateral, mines field breakthrough agreement. Yan. We tried to bring it sa office ni Apo Presidente Digong. Alam niya yan. That actually began noong summit convention natin nung Asian Summit na inipose natin. Mm. Kaya nga, lahat itong mga iba, ibang mga presidente na who are not even invited to come, they came over. Because that signals also na we will be joined or uh, we are now Observer yung mga ibang mga presidente na pumunta because we are now beginning to be part of the G20 voting member, G23, mm. through itong asset na ito, through the asset of the, the king of recognized asset nation ng Alpha Omega. Ako naka-inherit yan, which mm. include ng eminent domain ng OCT T-01-4 mm. ng Hacienda Filipina Archipelago mm. na protectado with an outmost with all these assets security with all kinds of ministerial agreement and uh, gents uh, as well as treaties okay. that has been protecting itong situation na ito since 1898, that was Treaty of Paris, 1928, 1934, Treaty of Versailles, yan yung mga TOB mother box, kaya nasa Pilipinas lahat yan, uh -huh. resibo natin lahat yan, uh -huh. and the third is actually the Treaty of the Amity of Agreement and a Perpetual. Uh, now, uh, may tanong ko muna sa inyo, sir. Uh, nabanggit natin na itong asset ng Pilipinas na naka, nandiyan nakalagak ngayon sa Central Bank, ay eh, walang purpose. Hindi ho yan nagpa-function, hindi ho yan nagagamit as backup ng mga currency na uh, niniimprenta. Now, ano po bang magiging implikasyon nito? Anytime kapag naggusto nila mag-devalue, ma mangyayari eh, or anytime yung pera ng uh, hard-earned money ng mga Pilipino eh, maaaring mawala ng value? Dahil wala naman talaga, kundi papel lang ito, Mickey Mouse, fiat money? Well, actually, yan. Well, we have to face it. It's already beginning na eventually lahat ng mga major banks will go into a recession or in short, lahat na ng mga bansa magkaka-recession. Collapse. Kasi walang mga back-up na mm. pukulaps ng mga country. I think yung Venezuela, eh, siya na yan, ano? Wala kayong capital, natural. That has been ongoing eh, since like about uh, uh, three years ago. And uh, recently, yung Venezuela, 1 million peso yata nila, wala nang halaga, parang ganun. Or equivalent to 1 dollar na lang. That will happen. That will happen to us. And it's, 
it's it's now happening here in the US because ang total indebtedness nga ng US sa ibang country is like about 37 trillion and how about yung social welfare administration ng mga tao dito mm. how about yung mga uh, defaulted na loan mortgages nila there has to be a reserve for that purpose mm -mm. totaling ang kailangan ng America is like about almost 200 trillion yeah of portless paper in fact <laughs> they they wish to have ha huh, kung ibabak up na natin because uh. Ang Millennium Centurion Bank natin ngayon and the Gold Bullion Bank of the World or Cartel of the World will be the Federal Reserve System Treasury Board. Yung 12, 13 including Fort Knox. Mm. And who do you think have this gold? Ayo mga Filipino. I share this to all Filipinos, the 100 million Filipinos. Mm. We are bankrolling the whole world yes. for that purpose. And many Filipinos are not aware of that, of course, no? We 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 also we, we always think ourselves as everybody. Oh. It's all in our web page, in our website, in our Facebook, in our mm. YouTube. They are all there. Kasi ang nangyayari Ang nangyayari sa Tiburcio, ang ang konsepto ng ating uh, kalakaran sa pananalapi is dollar reserves. Nakikita natin yung strength ng economy based on the number of, of the based on the amount or value of the dollar that we have in the central bank. Ngayon kapag bumagsak yung sumadsad yung ano, yung reserve natin tataas yung value nung uh, bababa yung value ng peso at tataas naman yung kalitan ng exchange. Tapos susunod naman diyan yung inflation. But uh, little do we know na nandito dito ang ginto pero hindi nga nagagamit. Sumusunod tayo dun sa dollar standard instead of gold standard. Now, kung itong dollar ngayon ay eh, wala nang halaga din dahil hindi nga sila back up ng gold dahil ito ay patakbo lamang ng inyong Federal Reserve System dyan na hindi naman imprenta lang din ng imprenta at sinusuka na ho ngayon yan, di ba? Ng Russia, ng China, ng BRICS, BRICS. Brazil, Russia, India, eh, unti-unti na ho sila nagdi-discarga ng dollar, eh kapag nag-collapse ho yung dollar, collapse din nung tayo dito, automatic, tama po ba ako doon? Uh, uh, tama yan. You have to consider. Ang America, kung tuusin, is run by three uh, institutions. Ang isang institution which is the judiciary and uh, ang magistrado nila or ang buong uh, Blue Ribbon Committee, uh -huh. Congreso at Senado, is what we call District of Columbia. Uh -huh. Ang pangalawa is known to be the Vatican, which is partly administered by the Jesuits. Mm -hmm. And pang, pangatlo, it's the city of London. Okay. You have to consider mm -hmm. that being now the last surviving emperor of the Roman Empire and I am also the last surviving mm. emperor of the Asian King, Ming Dynasty and Tang Dynasty are known to be in Asia as Chua Tai Li. Mm. Who do you think is the person behind the Committee of 300 or the City of London? I have no idea. And you are very lucky because I am the king of the Maharlikas. Yes. And I share this with the 100 million plus Filipino. Hmm. Now, what okay. Tayo, tayong mga Filipino ang bankero-bankero ng the whole world. Uh -huh. And our 
Millennium Centurion Gold Bullion Bank of the World kasi tayo may ari ng lahat na ginto na nasa <laughs> bolt ng Federal Reserve System. Uh, okay. Treasury Bolt. Yes. Na 12, 13, including fortnights. Dahil lang huli natin na ne, na nailagay dyan na ginto na RP Degusa na point na hallmark sa Australia. Johnson and Mathai. 80,000 metric ton. Nakuha mm. natin sa Marinduque Straits yan. Uh-huh. Na dalawang barko. Uh, that has been hallmarked o uh, hallmark uh, mark na hallmark ng Johnson no. and Mathai RP Degusa nasa bolt ng Fort Knox yan. No. 80,000 metric ton. Now, ang tanong ko sir, kung ano ang ano natin dito? Uh, ano ang hinaharap natin? Kung ito ay mabubuksan, maaayos o mailalagay sa ayos, uh, equivalent niyan sa 100 million Filipinos, magkano ho tayo dyan? By the million of US dollars din. We are worth how much? I'm doing my best na nuuna ko sana ang Pilipinas. Hmm. Gagawin ko na lang, ilalagay ko yung 50,000 metric ton na ginto, bolt to bolt, ledger to ledger, deposit ko. Bigyan ako ng safekeeping ng Central Bank of the Philippines, insured and bonded. Now, we address now the Bureau of Engraving and Printing at ang World Bank Group, the IMF, and the Federal Reserve. We are entitled, every country, sa loan proviso ng 20 year, mm. na bilateral, trilateral, may still breakthrough agreement that has been formatted. Every country can print 50 trillion. Mm-hmm. U.S. dollars. Uh-huh. Okay. Initially, sana gusto kong unahin ng Pilipinas na by using our gold na nandyan na. Oo, tama dapat nga yung ganun. Transfer ko lang kasi dalawa yung bangko na ginagamit nila. Sabi ko nga sa'yo, they cannot use this basically sovereign guarantee. Kailangan pag-agreean namin ito. And It will be si Brother Digong, ako, nagpirma, ang finance minister natin si uh, Dominguez ah. and uh, our central bank governor attested ngayon ng Supreme Court Chief Justice natin. And perhaps we can ask isa na senador, isa na congressman as witness. Tapos na. Pwede na tayo mag-imprenta ng 500 trillion pesos. Gold back. Overnight. Gold back yan, ha? Gold back. Okay. Now, yes. now uh, para doon sa mga ano natin, ano, viewers ano natin, audience, kasi nakoconfuse ko sila. Are we speaking about Marcos Gold? Yung kay Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, or what, what ano itong, kaninong appropriation itong gold na pinag-uusapan natin? Siguro mabigyan nyo muna kami ng bird's eye view Uh, 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 para may, may, may separate natin yung may separate natin yung yeah, gold holdings nung pamilya Marcos na Ferdinand Marcos at Imelda Marcos at yung gold holdings na entitled ang buong ang mga Pilipino para magkaroon tayo ng ma-enhance ma- ma- yung ating idea dito sa pinag-uusapan natin ang gold Marcos Marcos gold ay myth lamang Historia lamang yan na gawa ng mga dilawan. Aha. Uh-huh. Historia lamang yan na gawa-gawa. Okay. Ang pansira sa pamilya. Hindi di ba sabi yun daw ang ibinayad ni Jose Rizal at ni uh, sa kanya para as a form of attorney's fee so yung kanyang share. Tama ba ba yun? Meron din. Meron din silang share. Pero maliit lang yan. 
Kasi ang pinag-uusapan natin dito na ginto, sobra-sobra. Okay. O oh, sige, talili namin. Ang nag-liver lamang na gold na nasabi ko sa inyo noon, ng asset ng King of Recognized Asset Nation, uh-huh. ng 12 Roman Emperor na great, 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 grand, 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 grandfather ko. Hmm. Si Emperor Marcus Ulpius Trajanus Trajan of Rome. Hmm. That was back. He ruled the Roman Empire for like about 24 years. He led the 12 Roman Emperor hmm. dating back 90 AD till like about 117 AD. Okay. So, yung so, nadala dito na ginto, 1 billion, 181 million, 360,000 metric ton. Paano, nyo, Although, paano po ito na inventory? Uh, paano nyo, how, how, how were you able to develop such a figure? Paano po ito? Yan, uh, ano yung estimate lang yan? Agreed. Oh. It has been agreed by the whole world. Saka properly yan na uh, uh, aside and uh, the reason accountability and transparency. May audit yan. Ah, okay. And uh, yan, ginto na yan, pumasok sa Pilipinas. Mm. But na i-deliver din ng iba sa iba-ibang mundo. Mm-hmm. I-deliver din yan sa mga iba-ibang country. Okay. Uh, may mga nagtatanong rito. Madamihan, na iwan, sabihin mo na na, na madami rin na iwan sa akin. But, ang ating bansa, from area 1 to area 12, punong-puno rin tayo Yeah. Nagam bless itong bansa natin. Pero hindi nga daw pwedeng Tunong galawin, ano? Tayo ng mga ginto and documented gold. Pero hindi We pwedeng galawin kasi pinan- pinanunood tayo, baka girahin tayo. Tama ba 'yan? Hindi pwedeng galawin kapag uh, okay. Alam nila 'yan because every country merong sovereign right. At kaya nga protektado tayo because protektado tayo <laughs> ng League of Nations or United Nations. Uh, sige. Uh, ito, ang, ang mangyayari ganito, mm. sa kadamihan itong ginto na ito, sa kayong undocumented gold natin, eh kung i-allow mo na mangutang ngayon si uh, Apo Digong, eh paghati-hatian na nila ang Pilipinas. Ang mangyayari niyan, lahat ng mga island natin surrounding pag-aari ng China. Ah. Nandiyan lang nga eh. Sa kanila na nga na lahat ng mga uh, Turtle Island or Scarborough Shores ah. natin. Ah. Mga lawa. Siyempre, ang Russia, nangutang ka sa kanya, binigyan ka ng ano-ano, irukano, ah. barko, kung ah. ano man. Aba, eh, kuku, kung ano yung naman niya, Mindanao. Mm. Now, ang Japan, kuku ni naman niya, ang Visayas. Mm. Ang US, kuku ni naman niya, ang Luzon. Mm. Hindi, pinag-ati-atihan na nila ang Pilipinas kasi ang bansa natin puno ng ginto, multi-trillion mm-hmm. na ginto, their gold sa lupa natin, sa okay. loob ng lupa natin. And diamond ng mga bato na malalaki, black, blue, pink, yellow, white, That's and true. Uh, green na mga bato na malalaki. <laughs> Okay. Na demonstrate yan sa account natin sa Nared Kapenka, mm. Yugoslavia. Now, uh, na insure bonded na nasa bolt ng bangko. Okay. Now, ay, may mga katanungan. Ang dami nating mga questions dito. Uh, siguro, ay, o, tanong, ano yung kumuna itong i-address? Kumuna itong katanong ni uh, Mr. Abutin. Nasaan daw si Jess Romualdez Marcos at si Ed Neri? Unfortunately, si Ed Neri ay eh, hindi makakadalo pero hahabol siya dahil birthday ng kanyang misis. So, they're having a, a dinner party no? sa ngayon pero hahabol siya. Si Jess hindi siya naabisuhan kasi ito'y daglian nga lamang na 
uh, broadcast namin ni eh, transmission namin ni uh, Don Tiburcio Marcos no so uh, na pinag-uusapan namin na, na, namin muna itong implication dito sa central bank dahil ang pinagmamalaki ng central bank ay yung ating dollar reserve ang problema ngayon sa dollar ay ito ay unti-unti nang subject sa scrutiny ng mundo dahil nga ito ay wala nang backing ng gold kaya anytime ina-anticipate na ito ay biglang magko-collapse and then kapag nag-collapse ang dollar mawala nang talaga namang walang halaga dahil nga ito ay fiat money lang eh ganun din tayo dito susunod din tayo automatic pero sa kabila ng yan merong nakaupo diyan 400,000 metric tons ng ginto hindi naman ginagamit so ito nga yung aming pinag-uusapan ni binibigay liwanag ni Don Tiburcio na ito ay delikado, ito ay peligro sa atin dahil kapag uh, nag-collapse ang dolyar, collapse din ang ekonomiya natin at hindi malayo na mangyari tulad tayo, uh, matulad tayo sa Venezuela na isang milyong piso mo ay eh, one dollar na lang ang katumbas. At uh, ang, ang gustong bu- mangyari sana ni Don Tiburcio ay eh, mabuksan na ito. Bumalik tayo sa gold standard at nang sa ganun, tayo may turing o may tanghal na Central Bank of All Central Banks. Now, doon sa katanungan tungkol doon sa ginto ni, uh, ng pamilya Marcos, dating Presidente Marcos, ay kaya siyang uh, in-assert na yung ating panauhin, ay wala yan. Fraction lamang yan. So, kumbaga, hindi yan yung, the much, much of the weight that we're discussing here ay wala doon sa uh, gintong holdings ng pamilya Marcos. Although, of course, si Ferdinand Marcos, yan ang uh, tagapamahala yata ko. Tama po ba ako yung Don Tiburcio? Doon sa pag nung, tina, nung tinayo yung IMF, World Bank. Ano ko siya? Ano, ano pa ba? Maski anong gusto niya noon, eh uh, talagang open. Ang hindi ko nga maintindihan sa atin. Uh, ang uh, pinag-uusapan ng hmm. Marcos Gold, kasi no lang yan. Um, uh, na just like Uh, anybody na nagkaroon din anang uh, uh, eh, ama ko siya. Natural. Mm. Kung ano man yung gusto niya, kasi nasa right now, nasa pangalan ko. Mm. From a young man na inherit ko na ito. Nasa pangalan ko na lahat. So, may history ito. Okay. Uh, ito... Isang taon... One year old na nga lang ako na inherit ko na ito. Yes, yes. Through, uh, uh, ito, 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 itong tanong ni ano, no? Uh, may, may tanong din si Dennis Di Parini dito. Uh, unahin ko muna itong kay ano, uh, Willie uh, Raelian. Uh, sabi, uh, may I ask Sir TVM, what if all countries will not be, will not follow the bank rolling instruction by Global Funder or Alpha Omega? What is our guarantee to claim the interest of our financing? Uh, did you get the question right? Lahat na nga sila ngayon, they are begging me. In fact, ito na ang uh, buwan na ito, nasa Europe ako. 22 countries are using Euro. It's on every one of them. 25,000 metric ton ang backup. And they can print 50 trillion euro. Mm. Alam mo? Sa atin lang incentive. They are begging me kasi nakautang pa lahat ng mga country. Hindi sila nakapagbayad man lang ng interest ng paggamit nila noon ng pera na nagmature. Mm. including all the commercial banks, mm. isipin mo ito. Willing sila. They are even begging me. 5% i-advance na nila sa holding bank natin. Sabi ko no. That's overkill. 3% na lang. Ah. <laughs> sinabi ko. 3% lang. Uh-huh. But listen, 3% na paid in advance by the central bank sa atin, sa akin, for 50 trillion, is like about 1 trillion 500 billion euro. Oh, oh. Can you imagine, gagawin ko yan na pesos, 
100 trillion pesos sa mansalang para sa holding bank ko, para sa akin at para sa mga Pilipino. Uh, yan yung tatawag na ano, no? global currency or one, one, one currency, one world currency, parang gano'n yata gusto mong... Uh... It's, it's a global reset. Kasi lahat na central bank, na 200 na central bank ng buong mundo will be funded. So, miyembro ng G20 are funded 100 trillion. Mm. Okay. So talagang obligado, itong mga banko sa buong mundo, mga central bank sa buong mundo, talaga ma-oblige sila dito dahil uh, they will follow of course, they will of course follow where the gold is. No? Now, ang sabi yes. ni that the... Because yes sir. Ang implementer is Alpha Omega World Peace Development Marshall Program Sino ang Board of Trustees, Board of Director or Board of Governor? Lahat na nakaupo na Presidente and Premier. They have a voting right. Mm. So, walang pwedeng magsabi na hindi ako papayagot. All of them ready, willing, and able dahil That's no free money to the whole world. Yes. <laughs> that will now help humanity. Uh, that's true. And now, listen, now, who are the bankroller? Kaya nga, ang request ko naman sa US and the European countries, kami ang bankroller. Kailangan lahat na Pilipino na may passport mm hindi na kinakailangan na magkaroon pa ng visa. <laughs> Open kami na pumunta sa inyong. And syempre, Yun ang isa sa mga kondisyon. At to, syempre, the bawat, we funded them. Bawat the Pilip- moment we funded them. Bawat Pilipino siguro, meron ng sarili-sariling pera at may, may party na, ano, ha? <laughs> Ito sabi Yun ni... Yun nga, kaya nga, yan, kaya nga, inuuna ko sana ang Pilipinas. Uh-huh. Dahil, ang kagustuhan ko, hindi, ball to ball, ledger to ledger, na backup ko na. Ah. We can print yung pera na riyan. Na walang question sa so Bureau of Engraving and Printing. Hmm. Walang question sa so World Bank uh, Group and sa so International Monetary Fund na governance natin. Hmm. At yan, gusto kong discussin din sa iyo a little later kung ano itong Nine World Bank natin. <coughs> Ayan, governing arm ko since 1976. Kasi yan, tayo rin ang gumawa sa lahat ng malalaking banko yes. sa buong mundo. Uh, maliban sa Federal Reserve ng Amerika dahil parang ano sila, no? tumakas sila eh, na miskirol, wa wow, miskerda. Kaya gumawa sila ng petrodollars para maging uh, reference ng exchange ay yung dollar, hindi na yung uh, gold standard. Actually, ito sir, uh, tanong mo ito, ito, uh, uh, in relation in secondary backup noong 1971. Uh-huh. But, because of the bilateral mice field na 60 year uh, loan uh, provide or proviso, Nag-mature lang yan nung 2005. 2005. Back up lahat ng... Oh, yung petrodollar na yan is just a... Uh, Artificial. Ano yan ng mga mayayaman. Oo. Nilaro lang tayo. Uh, Oo. Oh, para na, naman, ito. kaya nga nakita mo, nagsasabi pa riyan na uh, nagmamayari ng Federal Reserve System Treasury Board Now, ang, okay. uh, ang tanong dito, sir, may tanong dito, no? may tanong. Uh, kapag ito ay uh, umusad na, no? ano ang magiging partisipasyon ng nila Imelda rito? Isasama ba nila yung ginto nila dyan sa, sa pagpapautang? O an- ano ang plano ba ng pamilya ninyo Bi- kay- bilang kayo ay anak ni Presidente Marcos? Ano bang plano ng mga gold holdings ninyo? Kasi mayroon din mga umuugong na ipamimigay din daw yan sa, sa tao. 
Totoo ba yun? O yung nire-refer dito yung, yung talagang gold asset ng Pilipinas? Na para makikinabang ang taong bayan. Pero yung gold asset ng pamilya ninyo, eh para sa kanila lang. Ganun, ano? Paano ba yun? Ang dinidiscuss din ni Madam ay yung ginto natin na nasa bolt ng Central Bank. Kung meron man ginto na yun, na itago rin ni Ma'am ah, at may safekeeping sila kasi kung wala, baka kang nagnakaw somewhere. Kaya nga, protektado ko rin sila because meron kaming mga immunity. Ito nga ang problema. Mm. Kapareho din nitong mga Supposedly, sinasabi nilang silang mga safekeeper holder. Ah. Magaya ni na Yoyongko. Ah. Pag nilabas nila yaan, puhuliin na sila mm -mm. ng authorities. Mm -mm. Kasi una, sino nagbigay sa kanila ng otoridad? Mm -mm. Alam nga naman na sabihin niya, si Apu Jesus sa kasi lakay Marcos. Wala yan. It has to be agreed mm -mm. properly. Na documented by the whole world, na yung ginto na yan, eh, ikaw ang naatasa na safekeeper or holder. Mm -hmm. Isa pa, wala silang immunity. Yes, yes, yes. Nakukulong ka niyan. Mm -hmm. Para ka na lang niyan, ah, nakakita ng kayamanan, then, umupo ka na roon, oh, ako ng safekeeper holder nito. Parang ganun nangyari kay Yoyong Ko. Mm -hmm. Ganun din sa mga ibang mga sinasabi na may hawak sila, mm. na nabigyan sila by the authorities. Nagaya mm. na naman itong uh, sige, uh, sige. nakahawak na Anthony Santiago Martina naman, mm. na hindi niya alam na king siya, eh siya ang siya nang galing. Anak ba siya ni Tatang din? Uh. Sa ibang babae? <laughs> oh. Ito na lang ha, ang uh, gusto kong sabihin sa iyo. Sige pa. Yung uh, nasasabing kapatid ko siya, si Angel Ferdinand Marcos. Ah, meron yeah. din ganun. That's not siya sa United Nations. Hmm. Yung TU um, uh, Foundation nila sa Calgidefa. O ano ngayon? Kulong sila. Hmm. Dahil wala silang karapatan. Sinasabi pa na M1. Hindi yata nila alam ang, ang, ang sinasabi nila. Na M1 sila. Ang ang problema Kaya yata uh, nung na-interview namin dito sa sa palatuntunan si Mr. Yuyongko, ang claim ni Mr. Yuyongko, nasa kanya yung mga kasulatan. Yung, nasa kanya yung dokumento. Particular yung gold plate na gold sheet na pinakita niya sa akin. So, which, are, which, are, which, were, which are yung mga ito yung mga necessities, requirements, requisitos kapag uh, mag-re-resume yung kumbaga yung pag-a-assess pag no? nung validity nung, nung pag-set up. I-describe ko muna sa iyo ng history nito. Sige, please. May sinasabi tayong Golden Lily Side, 174 na Riba Reside. Okay. Kaya nga, yung mga ginto natin na nadala rito na iribari. Pero, diyan na rin natin nakita na sa loob ng lupa natin, we have the undocumented gold na multi-trillion na tunilad. Mm. Kaya nga, hindi tinutusok ng mga bundok natin sa paggawa natin ng makalsada o railway dahil ma-disturb natin yung mga fault line mm -hmm. ng mga ginto natin dyan at uh -huh. mga dayo mo natin. Now, let me explain to you. Again, dyan sa Pilipinas, yung una na well-known, we call it Carta Tunnel. Mm -hmm. 2,700 plus na kilometro yan. Wow. Sa ilalim ng mga bundok natin, Cordillera uh -huh. and Sierra Madre, all over the Philippines. Yan is an octopus cave. Mm -hmm. Yan, nandiyan ng mga ribari natin. It's not only area 
one area not only uh, Jakarta one to two, three, and four, but it's Jakarta one to one hundred. Yeah. I'll go to the second one. Mm. The Malake. King Solomon and King David side. Mm. So buso buso, which has the lera ng nine hundred and fifty thousand metric ton na ginto na ribari. We have the easily ten million metric ton. Yaan sa buso buso, stretching Antipolo, Baras, and Panay. Okay. Sa loob ng kweba. Now, the third one. We have the octagon tunnel mm -hmm. that has easily like about hello three hundred and fifty thousand uh, metric ton. Mm. And now I'll go to the Terrasa one to Terrasa thirty. We have the Golden Shiba side. Mm. <coughs> Not uh -uh. We have also the Lost Lemurian Tunnel. Mm. And now hey, in, you... we have now the other, what we call Golden Chichibu side. Okay. Golden. Satu side. Uh huh. And sino and then Yama Yama Utu side. Sino ang acknowledge uh, uh, personalities oh, no. dito, so sir? You will understand. And the last one mm. so among the Japanese, the well known Yama Sita side. That's only a fraction that we have back there na ribari yaan sa Pilipinas. Oh, pero sino sino kanino nasa <laughs> nasa nasa, nasa kanino yung disposition nito? Ito ba'y, ano pa, diggable, kumbaga, uh, uh, exhumable, <coughs> pero walang may-ari? O ito ay mayroon ng no. naka-assign kung sino talaga ang, ang the right people or the right person to this transact business all, on behalf of these uh, this national treasures? This Philippine Archipelago and with me and all, all of us, all Filipinos, hmm. yun nandiyan sa mga... <coughs> Especially the undocumented uh, gold. Yeah. Kaya nga, dapat, isipin mo ito. May mga minero na malalaki riyan. Mm. Pero, bariya lang na ibibigay sa atin. Sila nakikinabang itong mga banyaga. Sinisira nilang kabihasnan natin. They pollute our waters and at the same time. And they destroy our treasury treasuries. At the same time, dapat isara lahat yan. That's my commitment to our country. Isara lahat ng mining dyan. Because sila ang nangloloko lang sa atin. We are very rich. We are the richest country in the world. Known by all over the world now. Totoo ba kaya na si Duterte is silently Working with Imelda regarding dito sa gold assets ng Pamilya Marcos? Kung dapat lang. Sana. And he will work with me. Pero nakikita ko si Brother Digo, ang kanya lamang ginagawa ngayon ay doon sa mga mayayaman lamang siya ngayon. Ma-develop mo nga ng buong Pilipinas na magandang maganda. <coughs> Pero iilan-ilan lamang sa mga magiging partner niya ang kikinabang. Then, mm. alipin tayo lahat. Katulong lahat tayo o taya. Worker tang nila tayo lahat. Mm. Right now. Mabuti nga at hindi pa nag-demonstrate sa kanya ng mga tao, ng mga kapataan, mga estudyante. Pinangutang na nga niya sila uh, uh, muli uh, uh, sa buong mundo sa mga ginagawa natin ngayon. Uh, uh, Kaya nga, I'll go back 
para hindi natin maulit itong klase na problema na ito. Kaya nga, binabak up ko na yung 50,000 metric ton para wala tayong problema. Pwede na tayong mag-imprenta ng 50 overnight, 50 trillion pesos, which is only equivalent to 10 trillion US dollars. Ano ba kayo? Every country can print 50 trillion US dollars for 20 years. Now, Now, uh, uh, pa- so, stimulus backup ng bansa nila. So anong anong ano ang pumipigil nito? Bakit tayo hindi natin so, magawa with 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 all those so goals or with all with all those will, assets that you have mentioned? I will try to make it more simple. Okay. I am now backing up the BRICS organization. Who are the BRICS organization? Brazil, Russia, India, China, and the whole of South Africa. Isipin mo ito. Ibabak up ko na sila. Mm. Ang back up ko na lang, yung gold na nasa vault mismo ng People's Bank o Bank of China, nasa, we have sa inyo po yung 1,715,000 metric ton sa China mismo. And we have 270,000 metric ton sa Taiwan. Pera natin yon, Atin yon. Sa Pilipina sa yun? yan na binabantayan nila hanggang ngayon. Free, clear, and clean. Walang lean, walang encumbrances. Walang utang. Non-criminal of origin. Kaya nga, ito mo nito. I have to do that because I'm the last surviving emperor mm. ng main Dynasty. Yeah. King Dynasty, which is spelled Q-I-N-G. Mm. And Tang Dynasty. By the name of Chua Tai Li. Nasa communication ko yan kay Dikong. And uh, uh, si King uh, Li Qiang ng China. They know it. I But, was surprised kung bakit ako in-ignore ni Dikong. Bakit ganun? Yun nga sabi na, nito eh, ha? Kasi uh, related yan sa question. Related ako pa. Related sa... Pumunta ako riyan sa Pilipinas. Mm. Etong Itong uh, July. Ah. Pumunta kami ron. Ah. Meron, meron na akong letter kay Dominguez at kay uh, uh, Espinila na bisitahin ko man lang sila at makikipag... Uh, Networking, dialog man lang ako, makikipag-usap man lang. Ah. Pero bastos itong mga ating mga empleyado. Ah. Ginawa natin na magiging trustee, mandated trustee natin, mm. board of finance and board of governor natin na magpalakad ng Banko Sentral. Mm. Nandiyan kami sa harap ng Banko Sentral ni hindi man lang nila ako pinakasok. Uh-huh. Anong klaseng kabastusan yan? Uh-huh. Eh yung nagmamay-ari sa ginto ng Banko Sentral, nagmamay-ari ng lupa, uh, gusto man lang malaman kung sino itong mga empleyado natin na magigiting. Kaya naisip ko tuloy na itong mga lintik na ito hindi mo talaga makapagkatiwalaan. Ibig pong sabihin... Kaya, kaya nandyan sila kasi ang plano nila magnakaw. Ah. Kaya ganyan ginagawa nila ngayon. So, ibig sabihin siguro, sila ay tuta ng banking cartel. Ah, ayaw nila sigurong uh, ma-disrupt. Siyempre, kapag uh, i-entertaining ka nga naman, tapos mabubuksan yung ganitong talakayan, uh, babalik tayo sa gold standard, tapos ang kayamanan pa lang yan eh, para sa entitled mga Pilipino, eh, mawawalan nga sila naman sila ng pinagkakakitaan at uh, maraming magagalit. Kasi yung magkakaroon talaga ng major disruption. If not, baka magko- magkukulaps muna talaga yung ekonomiya natin, Mag- magkukulaps yung financial system muna natin para para magkaroon naman ng to, to usher in a new and gold back system na yung gusto ninyong i-introduce. 
maraming masasaktan. Yung kaya ang dahilan kung bakit nila pinipigilan ito? Hindi. Kasi isipin mo yan. Mm. Yung kanya lamang siguro itong mga lokong ito mm. na nandyan eh, kasama na nila itong mga magditing ng mga businessmen natin uh. na nakaangat na riyan. Oo. Uh. Oh. Uh, lahat sila pinag-uusapan nila kung paano nila makontrol. Yes. Itong, uh, eh, wala silang karapatan at they cannot control that. And I will address yung sinasabi mong banking cartel. Uh-huh. Sinong banking cartel dito na alam mo? Sir? Ano ang banking cartel na alam ninyo? Ay wala akong ano. Eh, I think I'm just referring to siya sabi ni Karin Hude, yung banking cartel, yung mga kumbaga uh, deep state. Ay, Federal Reserve, yung mga Galamay, mga Rothschild, mga Rockefeller. Tama ba 'yan? Uh, hindi natin si Karen Hudes naman na uh, hyper cool. na hyper yan. Hyper pero kulang siya ng ano, kulang siya ng technical. Eh. Nasabihan ko na ngayaan na uh, sino ba talaga, saan ka ba talaga nagtatabaho. Oh. Given kung ang sinasabi niya, isipin mo ito, uh-uh. are deceived, uh, the Morgans, the Rockefeller, uh. Uh, the Rothschild, uh. natural mga bankero yung mga yan. But kung dito sa dito, wala sila. Sa akin yan. Kontrolado natin yan. Mm. They are also only our public front. Hindi sila may-ari. Mm. Hindi sila may-ari ng Federal Reserve Board. Mm. Bankero lang natin sila. Uh, supposed to be that way. They are, yes. Pero, am, pero yun na nga. Kaya nga. front ko lang sila. Kaya nahihirapan tayong mag-claim, nahihirapan tayong umusa dito dahil nga dyan. Dahil siyempre, pipigilan nila. Sino ba naman gustong ibigay yung asset na itina- itinatag nila sa kalukuhan? Kaya nga, ang gagawin nga natin, uh-huh. ang susunod na gusto kong discussin sa iyo uh-huh. para alam mo, kung ano yung nine World Bank natin, na ano itong World Bank na sinasabi? Mm, sige po. Para maintindihan mo ang composition nito. Sige, sige na lahat ng mga World Bank na ito, pabangkarotin man sila, lahat ng mga building nila, yun yung people tree natin. Sa atin lahat, yung mga building nila. Mm-hmm. Dahil, lahat na kapital nila nang galing lahat sa atin. Mm. If you will go to my doctrine, 1976, 20 or 2 anos ako, ang kapital ko na backup ng gold through the U.S. Treasury and the Federal Reserve U.S. dollars is 300 decasillion with like about 42 zeros. Ah, trust Mario Josep. Reach the 42nd power. Huh? Uh. I distributed that to 176 Central Bank and Commercial Bank. Hmm. Ngayon, who are my 10 World Bank? Yung World Bank Group na sinasabi. IMF. Or nine World Bank. Okay. Iba yan. Iba yan. Yung yeah. nine World Bank ko as my governing arm. The first one is People's Bank or Bank of China. Hmm. And HSBC, iisa yan. Mm. The second bank is what we call Bank of England. Mm-hmm. Si lahat na ginto roon, na nakapasok doon, belong to us. Of course, may capital na rin, nadagdagan na rin ng mga Rothschild yan. Oh. But, Malaki pa rin yung gold natin na nandun sa vault. Okay. Bank of India. Mm-hmm. Ang pangatlo, 
Barclay. Barclays Bank. Mm-hmm. Na World Bank natin. Pang apat. We have Union Bank of Suez Plan. What U- we call UBS. UBS, oh. Yes. Pang lima. We have the security dealer firm, Mary Lynch, with Goldman Sachs, Lehman Brothers, mm. Solomon Brothers, Fidelity Investments. Pang anim. We have Citibank or Citi Group. Pang pito, we have Rockefeller, Chase Manhattan Bank or Chase JP Morgan. Mm. Pang walo, we have Bank of America and Wells Fargo. Mm-hmm. Pang Shyam, it's the Japanese bank. Sumitomo, Bank of Tokyo, Mitsubishi, and Sanwa Bank. Mm-hmm. So those are our nine World Bank. At ikaten yung na charter ko na American sovereign, that's American uh, American Indian sovereign central bank. Now, I'm um, the uh, American. No, uh, anong problema dito, sir? Ba't hindi natin tumakuha? Ayaw ba nilang ini-ignore ka na nila? Hindi nila in-acknowledge ito? No, Ayaw na nilang itsole? Ay- Ayaw nila magbayad? Ano po ang dahilan? We have, we have the implementing arm. Listen so that you will understand. Okay. Nag-default na nga sila lahat. Mm. Nag-off ko na nga lahat ng mga drawing rights ng lahat ng mga nine world bank natin. Kaya nga nagkaka, magkakaroon very soon, pag hindi na format ito, magkakaroon na ng bankan. Dahil wala na rin kwarta ng mga banko, paano na yung mga malalaking banko na yan, na World Bank natin, paano nila mababayaran yung 100,000 na empleyado nila mm. to maintain their uh, building? Mm. Kung mga deposito na ng tao ang gagamitin nila na pangbayad ng, oh, na wala silang reserve, mm. di magkakaroon ng bank run. Mm. Kaya nga, we are the implementing arm ng ECOSOC, ng United Nations, embodiment ng UNIDO, yung TAD, UNDP, Mm-hmm. The World Health Organization and the UNHCR, which is the Commission on Refugee. Mm-hmm. Ngayon, the implementer, implementing arm is Alpha Omega. Mm-hmm. It's the governing mechanism. Today, ang existence ng United Nations nag-re-rely sa Alpha Omega. Okay. Uh, yun ang problema, yung execution, implementation. Hindi nila nire-recognize That's and... That's the reason why, uh, I'm communicating with all leaders in the world. Lahat ng mga presidente, premier, lahat ng mga central bank governor and finance minister ng buong mundo, and to among leaders ng mga kaharian. Mm-hmm. I have communications with... Uh, Mama Queen Elizabeth, I have communications with Emperor Akahito. Mm-hmm. I have with the other king and queen sa mga iba-ibang bansa. And to the other implementing governance. And ang kabutihan sa akin, I have the 35 Bureau and commissions. That's with us in implementing it and mechanism making. Yeah, yeah, so, yeah. Uh, granting, granting. Trilateral, trilateral, Minesfield breakthrough, 20-year loan proviso for that purpose. Ah, uh-huh, granting. Nandiyan nga. Stimulus backup ngayon ng buong mundo. Ang granting nandiyan nga 
Sir, pero ang ang problema natin ngayon, paano natin makukuha? Paano natin makukubra? Paano ito ma-implement? Paano kayo marirecognize? Yun ang problema. Dahil siyempre, ayaw na nilang isole. Kung, kung baga, eh, no, kung tama ba ako doon? There is nothing na isosole nila. Because, oh. ano bago ito na agreement? Mm. Yung nasa kanila, ni right off na lahat yan. Ano bago na agreement? Panibagong agreement. Ni right off na natin lahat yung mga deposit na yan. It goes back to the master account. It goes back to the Federal Reserve U.S. Treasury Board. Mm -hmm. That was the reason why stimulus back up ito. Mm -hmm. And uh, the, ngayon, i-open ko lang. Actually, gusto na nga ng United Nations na nasa podium na ako ng United Nations Security Council, which uh, if you notice my lapel, uh, uh, United Nations Security Council. Uh, 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 uh. Because I'm the king's man. I am the Bureau mm -hmm. of Central Interpol ng buong mundo. Okay. Uh, I am the allied and unallied uh, Supreme Commander. Nan nandyan na ako. Now, uh, Lalabas na lang natin sa Project Ecoso, sa Economic, Social, Cultural yeah. uh, Funding, uh, the National Economic Development Infrastructure ng buong mundo. Okay, okay. Bankroll in the whole world. Now, balikan natin. Nagawa na yan lahat. Uh, balikan natin to. Uh, dito sa Central Bank, sabi nga ninyo, you were disgusted dahil you weren't treated fairly or you weren't treated in, a, in accordance to your expectations. Eh, dito ngayon, anong magiging implication nito, uh, Sir Tiburcio, ng, kung, kung totally or fully ignore ka lamang nila, at uh, hindi ito pakikilusin, hindi gagamitin yung 400,000 metric tons and then ang dependency sa OFW ay eh, doon na lang at uh, ang magiging pamantayan ay eh, yung dollar reserves. Anong nakikita ninyo na kailangan Sir, natin... Ko sa iyo. Anong kailangan natin gawin para... Ipagbili ko na lang to any country itong ginto na ito na gustong bilhin. Mm. I can do that. In fact, yung 400,000 metric ton na kadeposito na sa vault ng Federal Reserve Treasury Vault through documentary. Ah. Sasabihin sa akin sa Pilipinas, naku, nakulangan na. It will be the Federal Reserve Treasury Vault that will come and excavate all those gold dadalhin nila sa vault ng Federal Reserve Treasury because yan na ang Millennium Centurion Bank, Gold mm -hmm. Bullion Bank, cartel natin. Mm -hmm. Tayo rin today, kung sino man magbenta ng ginto, tayo rin ang end buyer. In short, we control the Gold Bullion Cartel of the world. In short, basta namina yan na ginto sa Africa or namina yan na ginto sa Brazil mm. or namina yan sa Pilipinas pinagbili naging gold bullion who do you think is the consolidator? tayo rin it's the Albanco Espanol Filipina Isabel Bisaka offshore bank the gold bullion na We control the gold bullion cartel of the world. Yeah, that's true. That's why oh, I, 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 I'd like I to believe ako, also. Oh, I'd like I to believe. I have to buy the 400,000 metric ton in Russia, in America, overnight. Mm. And it's just the Philippines. And the Philippines now will just be borrowing money to Japan, China, yeah, yun na nga. Russia. And U.S. Ganun na lang. Mas buti pa. Ganun ka-convenient lang. Ano? Tapos tayo nahihirapan. Ah. Oh. Oh, eh, patong-patong yung mga tax. Gusto pa dagdagan yung train 1. Dagdagan pa ng train 2. Ano ngayon? Ah. Ang responsibilidad nitong ating leader na ito. Ah, ano? Uh, 
nilagay natin sa pedestal para matulungan niya na mayor yang Filipino na 100 million na Filipino. Uh-huh. Ang ginagawa niya ngayon, ang ginagawa lang niya ng pera ay yung mga mayayaman dyan. Uh-huh. Para makontrol din nila ng lahat tayo na mayor yang Filipino. Yeah, yung mga tinatawag na... Tiyatawag nga ng ating kasamang Edna rin, mga oligarchs. Ha? Yung mga oligarchs ang, ang kumbaga, kung wala mang Illuminati rito sa Pilipinas, itong mga oligarchs naman ang nagpapatakbo yun ng yun ano natin. Na. Oo, oh, yun ang makapinuprotektaan. Ha? E anong gagawin ko? Nasa pangalan ko mm. ng Philippine Archipelago. Lahat ng mga building dyan, i-insure ko lahat sila. Mm. The biggest insurance company, tatlo na biggest insurance company. Oh, dahil ayaw nila na makipag-agree sa akin. Sige, sabihin ko sa lahat ng Pilipino, sunugin ninyo yan. Bayad na tayo. <laughs> Ito nga sabi, oh. sabi nga ni Dennis, kung tama raw ko kayo, I mean, yung assumption ninyo, eh, yung assertion ninyo, yeah, yun na nga. Eh di, the Filipinos will be treated VIPs. VIP tayo. Natural. Oh, oh, so what yan. I am trying to do para sa mayor yang Filipino, para yes. sa ating hat. It's our dignity <coughs> na tayo ang bankero-bankero ng buong mundo. Yeah. And I'm sharing this to every born Filipino. Pag hindi pa ninyo <coughs> naintindihan yan, huwag kayong paapi. Huwag kayo kasi kayo ang nandyan. Huwag kayong paapi sa mga ilan-ilan na Pilipino riyan na niloloko lang tayo. Minamanipula lang tayo. Isipin mo ito. Edukado na kayo lahat na Pilipino riyan. Magaling ng ulo natin. E bakit parang tanga-tanga kayo lahat? Yan ang hindi ko maintindihan. Uh, itong... I am not really uh, itong happy. Isyong... Kasi it... nakikita ko. Nakikita na nga na yung ginagawa nila. Uh, nangungutang na sila riyan. Oh. Nandito tayo. Alam na alam naman nila yan. Noon pa, sa panahon ni Abnoy Pinoy, uh. na ready na ako na, pero dahil sa kanilang pagka-greedy, yung pagka-gahaman nila, uh. na sila lang ang kayang magmanipula at Ayan, drinoga nila ng mga kabataan natin para makontrol nila lahat sila. Nakita mo na yan. Mm. Ang ang... Ni GMA, wala pang isang milyon. Taon na ni Abnoy Pinoy. Ang, ang, ang... Itong libo na ang uh, involved na droga. Ano yung ibig sabihin niya? Actually sir, yung, actually sir, itong problema natin ngayon tungkol dito sa dinidiscuss natin, ako mismo nahihirapan akong unawain ano, dahil masyadong technical. Uh, Kung baga, is hindi madaling ipaliwanag particular sa mga ordinaryong Pilipino na hindi masyadong nagbabasa ganun at kung ito it kino-convey natin at sa maunawaan gaya ni Jesromaldes gaya ng ating mga audience ngayon na gaya ni Dennis Tiparini ni Adrian Reyes at ni uh, ni Raelian eh meron na silang uh, adequate background pero yung common people halimbawa yung mga kayosi ko eh, medyo hindi pa nila ito nauunawaan. In simple terms, eh, kailangan yan, siguro natin ito... Ayun na ang mag-educate. Hirap uh. na hirap na nga ako. Kaya nga, inilabas ko lahat ng mga papeles. At inilagay ko na sa social media. Ang problem... Nakabasa naman yan. Basta may cellular ka, uh, narunong kang mag sa iyong uh, telepono. Makikita mo sa YouTube, makikita mo exactly. sa Facebook. Now, ako lahat. now it, it, ang isa sa mga nakikita kong best person na mag-initiate ng education tungkol dito, although na matanda na siya, is Madam Imelda Romualdez Marcos dahil siya ang kilala, eh, no? uh, tanyag na merong Marcos Gold. Although na ang contention nga natin dito ay eh, fraction lang yan, hindi masyadong significant kung tutuusin. Although na sa kamalayan ng Pilipino, eh, malaking pera na kagad yan. Although talagang malaking pera rin naman. Uh, bakit kaya hindi nila ito ginagawa? Dahil din ba sa greediness? Bakit hindi nila ito i-initiate? Yung mga anak niya, limbawa, gaya ni Irene, gaya, bakit eh, Raneta o sino man sa kanila, eh, sinasabi ni, gaya ni Bongbong, sinasabi niya, sinasabi nila na gusto nilang buksan ito para sa, sa, para sa Pilipino, pero wala naman silang ginagawang initi- initiative. Bakit ito, sir? 
ganito yan, uh, brother. Una, bago mo ma-open yan, you have to have a complete documentation. Lahat na sinasabi ko sa iyo, from the day na pinanganak ako, documented na yan. Wala pang, wala pa akong isang taon, documented na lahat ito. Na usapan na ito at pinag-agrian na ito ng buong mundo. Mm. Ito ngayon, eh, nire-restructure lang din. Oh. Ito na to back up the whole world. Kaya yan, sabi ko nga sa iyo, si Ma'am Emelda, na edad na rin, mahilap na rin siya. Yun ang problema. Yun ang problema. Meron na, meron na rin siyang naipon na konti rin. Ana, para lang sa kanya. What uh, Ma'am Emelda <laughs> is discussing, hindi yung, yung nasa kanya na ginto. Mm. She is practically, yung record niya doon, na pinapakita niya sa bahay sa San Juan, uh -huh. 80% noon are my documents. Mm. If you go further, makikita mong pangalan ko roon. Mm -hmm. Burso Villamor Marcos or PBM LSM 666 is my code identity. Uh -huh. Kasi from day one, <laughs> sa bilateral minds field breakthrough agreement, uh -huh. Even sa last will and testament ko, yan ang nakapangalan sa akin. And that's right, that's Kasi right. Yan, man. Uh, Madami rin akong mga impostor. Natatakot nga lang ako sa kanila. Eh. Baka mamaya, <laughs> madisgrasya lang sila. May tubersyo pa, tubersyo uh, naman, tubersyo. Natatulungan na ginagawa nila. <laughs> Ay, sorry, kaya sabi ni Dennis De Parini, oh, hurry up, TVM. China is chewing up the Philippines. Madali na raw natin to dahil kakainin na tayo ng China. Y yun na nga ang sinasabi ko, listen. Hindi ko ma mapahintuan ng China kasi yung leaders doon at huwag mag a na sasama ng loob ng Pilipino because kung magkaroon ng dispute kaya magkaroon ng gyara, isang araw lang dead na lahat ng mga tao natin doon. Ayan na. Kasi ang China, the moment na pinalabas nila yung most advanced na system nila, believe me, disable lahat ng kuryente natin. Yung robot lang yun. Lumapit lang doon sa mga installation natin ng wala na, hindi na gumana lahat ng try. mga kuryente natin. Kaya nga yung eh, yung minsan nga, kapag may nandidiscovering malaking uh, kayamanan, eh minsan, tatang tanong dyan, blessing ba yan o curse? Baka ito, maging curse pa. <laughs> Isipin mo, well, uh, ka kasasabi ko lang sa'yo, uh, nangungutan tayo sa Japan, uh, sa China, hmm. sa Russia, sa US. Anong gagawin nila? Pag-ati-atihan nga nila. Uh, Lahat ng mga uh, island and inlets, <laughs> eh sabi ni Eric, pag-aari ng China. Yeah, kaya... Mindanao, pag-aari ngayon ng Russia. Ang Sayas, pag-aari ng Japan. Ang yeah. Luzon, pag-aari ng Amerika. <laughs> Ito sabi yeah. ni ni Eric. Eh kagayan nga daw eh may establish ng lahat 'yan. Eh di bawat Pilipino eh magiging uh, tampulan ng je jealousy or center tayo ng jealousy ng ibang nasyon. Ah, siguro naman, Eric, hindi, mangyayari, hindi mangyayari yun kasi Kaya, makikinabang ang buong... buong Ay, mak pakinggan mo ito, brother. Ah. Ah, sige pa. Kaya nga inilagay ko mm. sa board ng Federal Reserve System Treasury Board. Mm. Ang ancestral domain ng OCT PC Rwanda Sport. Mm. Ang titulo to make sure na protektado ng sovereignty ng Pilipinas. Sana mm. naiintindihan nyo yan. Because, go back, 1978, I'd been sworn by a Supreme Court Chief Justice. Ano lang ang sinuswer ng Supreme Court? Di ba, Presidente lamang? Mm -hmm. oh, 
But I've been sworn. I pledge allegiance to the flag and to the republic for which it stands. One nation under God. Huh? Mm -hmm. I become as a nation to nation. Peacekeeper. As a governor general. Okay. Now, um, we only have well, eight minutes I left. Mm. The constitution of the Philippines. Yan ang swearing ko. Apo. Na I must have shared it to you already. Yeah. So, you can imagine, mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko kayo lahat ng mga Filipino. Mayor yang Filipino. In short, buong 100 million. Uh, sir, may... Ito na lang na maganda lahat ng buhay natin. Uh, may nag-text sa akin ni kanina eh. Uh, tinatanong niya, buhay pa ba talaga si Apo, Mar Apo Perdi? Ganitong sagot ko sa'yo. Kasi <laughs> buhay man siya, wala na rin siya magagawa. Bakit? At, sige na lang. Isat aside na lang natin na magras na lang siya. Ganun na lang. <laughs> so, hindi mo dinidiscount? Huwag na natin, maski uh. man buhay, uh. wala naman, hindi aalaw ng Pilipinas na ma-involve pa rin siya. So, let it be na ako na. Ata ang lesson ni tatang, ako ng representative ni tatang, Yani. ako ng anak niya, ang uh. gagawa lahat. That's right, that's right. Kabutihan, uh, kabutihan natin. Okay, uh, meron na lang tayong seven minutes, sir. Uh, mensahe po ninyo, anong dapat natin gawin from this day on para uh, makaahon ng sambayanan sa kahirapan. Ang gusto ko na lang, pag-upo kami ni Digong, mm. ah, maging uh, tunay naman siya. Para tuloy, uh, hindi na ako maniwala na siya yung kakilala ko na Digong. <laughs> At, tawagin niya itong Stralbach Governor. At um, doon, uh, pagpirmahan na natin, ball to ball, ledger to ledger, na uh, i-deposito natin yan, na insured and bonded yung ginto natin na yan, na backup na tayo, pwede na tayo mag-imprenta. Tuloy-tuloy na lang niya ang pag-imprenta niya ng pera. Hmm. Yun ang kagustuhan niya. Ayun. Oh. At uh, we'll make sure na we will have at the same time, initially, uh, every bold Filipino may stipend fund uh, endowment uh, na pension fund na uh, 5 million ng bawat bond na Wow, 5 million, million mayaman ka, 5 million dollars ba yan? 5 million dollars? Ano? Pesos pala, uh, hindi pa, dollars, pesos. Kahit hindi pa pina, uh, ano, tanggol pala, may 5 million pesos na. Oo, oh, oh. basta pinanganak ang Filipino. Oo. Oh, okay. And that will be handled by the most comprehensive na social welfare administration natin. Uh -huh. And, at the same manner, wala nang homeless, wala nang illegal settler, mm. uh, wala nang squatter na Filipino. At wala nang illiterate. May bahay ng bawat na Filipino. Kailangan will have a massive housing immediately na dapat gagawa na tayo overnight. Huwag tayong gagawa ng ibang projekto except massive housing kagad. Ah. At lilinsan natin yung squatter area natin for what they call yung environmental planning ng, ng mga from one area to another para malinis. Pero uh, yeah, siguro sir kapag kakamp may kakampi tayong mga powerful aliens, no? <laughs> Mabubuksan na, matutungkab na natin ito. Oh, well, hindi sila makakapalag. The only thing that we have to go through is yun lang mga ilan-ilan na mga nagpo-control dyan sa atin na ayaw nila na magkaroon din yung mahirap na Pilipina. That's right. That's yun right. ang problema riyan. Hindi anuman na bagay. Hindi alien, hindi man kung anuman, but yung mga nagko-control na meron na yan, 
na gusto lang gawin tayo lahat na mga alipin nila. Yes, nila. yes, yes. Yan. Yes. Okay. So, uh-huh. kailangan yan, maalis din sila, maglagay tayo yung mga tao talaga na gustong na walang nakawan, walang lokohan, at maganda na sumulain sa isa siya. Okay. Pasalamatan muna. Ang nangyayari ngayon, wala rin magawa si Brother Digom dahil mm. surrounded na siya ng mga 50 na magigiting. Eh, ayaw siyang parang sinabi, wala ka nang gagawin. Digong, mag-artista ka na lang dyan. Iran namin ang gobyerno mo. Meron ka na riyan. Yan ay. Yun ang ginagawa. Kaya nga eh. Kailangan yan. Yung 50 tao na yun, alis yan. Uh, ah, sipain natin lahat sila. Well, umalis sila riyan. Saka na ilabas na natin yung ginto na yan eh eh magiging principal dati. Na, ang brother, maging ang magiging principal diyan siyempre. Ha? Sab ko nga sa iyo. Pirma na lang. Mm. Pirma ko, pirma ni Digong. Kung sino man yung ilalagay natin na kasi hindi ko na mapapagkatiwalaan itong ispinila na ito at itong Si Dominguez na ito. Ay, nako. Mga taong yan. Ang iniisip lang yan sa kanila. Okay. Pasalamatan natin yung, yung mga... Iniisipin yung para sa'yo. Yung mga naki... Ay, nakilaho. Sa'yo at... na nakita ko. Mm-hmm. Sige. Hindi pwede na itagay mo yung mga ganyan na tao. Kasi iniisip lang nila yung... <laughs> okay. Uh, pasalamatan natin yung mga nakilaho. Judith T. Guzman... John Nagit, at siyempre si Dennis De Parine, si Saturnino Abutin, uh, Nicodemus Rex, John Bueno, uh, okay, anak ng teteng, okay. <laughs> uh, Nicodemus Rex, okay, sino pa? Si Adrian Reyes, siyempre. At, uh, si Lizel, Berame Cantones ng Hong Kong. Hindi ako nakakamali, Hong Kong. Listening. At si Dr. Lag Mano la gasca imbo. Ah, ito yung uh, mga ano, maraming katanungan dito kaya hindi na natin ito mai-address although na uh, I believe na nahapyaw na ito, napahapyaw na. At uh, siguro sa susunod na interview natin ito pa si Eric Santos. Sa so, susunod na interview natin tsaka si John Madrigal. Siguro sa susunod na interview natin, oy. Eh, hello and good night si Edneri. Nahanap ka kanina. Mm, nahanap ka kanina. At uh, nasa kanata uh, no sabi ko eh Meron kang mahalagang dinner party. Okay? So, sir. And, uh, ang, ang huli kong masabi. Sige po. Actually, nagpaplano na nga ako na ako na mismo at siguro ikaw na ang isa sa mga mapapagkatiwalaan at mga iba pang mga tao. Uh-huh. Mag- Lagay na lang tayo ng Board of Director, Board of Trustee, at Board of Governor. Mm-hmm. The Central Bank of Philippines. Oh, pwede siguro. Ganon ang dapat lang nagawin. Oh, pwede yung binondo ba? Kasi yan ang talagang may sovereign charter at mm. merong puhunan. Mm. So, then tayo na pupunta kay uh, Digong. O Digong, firman mo ito, firman yeah. mo yan. Uh, Iatas na ng Supreme Court hmm. at kukuha na tayo ng isa o dalawa. Okay. Senador. Pwede yan. Basta... Man na witness. Pagka na... Me, overnight. Diguro. Na tayo lahat. Pakitaan lang natin yan ng ilang bara ng ginto. Eh, luluhod na yan. Luluhod na ang mga tala sa ating bukas. <laughs> eh, yan. Eh, yan eh, di ba? Eh, kumbaga, lang, eh, yung Pirates. Uh, the Pirates uh, uh, Treasure uh, Chest. Uh, Mm. At totoo yan, pero huwag na, huwag nang pupunta sa uh, uh, biruan. Kasi ito, uh, hindi, kasi ito. kailangan makipakitaan natin sila na nandyan ng gito. Hey, Ta- sa ganun eh, pa- ito magiging puhunan natin. Bakit may pakita? Mm. Yung mismo nakadeposito sa Banko Central natin, 400,000 metric tons. Yun na nga lang, oo. Ang isa lamang brother na tunilada, 80 na piraso na na 12.5. Okay, okay. Uh, Pwede ba natin bibiruin ito? 
Okay. I will repeat again. Isang tunilada lamang. One metric ton. Eh, mm. 80 pieces na 12.5. 12 kilos and up. Mm -hmm. At where will you put 400,000 metric ton? Yeah, that's right. That's right. Daano kalakian? Okay. Uh, sige Sabi sir, sayo, uh, mula na tayong time so kailangan ano na tayo muna uh, continue natin ito sa ilang araw na darating sa ilang isang linggo para ma mabigyan natin ng pansin yung mga mga tinalakay natin ngayon na mabigyan natin ng more, more detail and more depth sa susunod nating talakayan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo Sir Tevurcio Villamor Marcos alias TVN-LSM 666. Magandang umaga sa inyo dyan. At siyempre, uh, gabi naman dito. Magandang gabi rin sa iyo, brother uh, Art. Uh, And sa, uh, sa, sa ating mga, tagalis, mga tagapakinig. Okay. So, yan lamang po. Ang amin pong naihatid ngayong... Apa? Ah. Ang amin naihatid ngayong gabi. E talagang emotional po si... Uh, Don Tiburcio Villamor Marcos sa kanyang naging uh, latest na karanasan at uh, nangako naman po siya na madudugtungan pa ito na para mabigyan ng mas lalim na pagtalakay ang isyo tungkol sa Wealth of the Nations dito sa uh, Alien Talk branch <laughs> at uh, muli ako si Anton Israel nag-iiwan po sa lahat na isang magandang gabi Ed, sa Sabado ha? Okay, bye-bye <laughs>